。大家好，我是 Paul， 周一到周五英文解读。上礼拜的新闻，当然今天要做。吴亦凡先生闹出大事情了。嗯，哎，其实我一直在思考，就是我到底要怎么把这个频道能够做得更好。那如果我今天把一些新闻，就是英文的报道，走一次给你听的话。我这当然是很简单的事情，问题是到底就是对你有没有实质上的帮助呢？我永远不知道。我当然知道可能有一点帮助，可是这个帮助是不是最大化的，我不知道。那这就是我现在一直尝试在 calibrate 的一个东西。这 calibrate 就微调，我一直在试着 calibrate， 我到底每个每一天生出的新影片是不是能够最用最有效率的方式来教你点什么东西？天讲好像很了不起哦，教你点什么？我谁啊？啊，我只是分享了。那这就像是可能一个父母，他想要把他喂给小朋友吃的东西调调配到一个最营养、最好吸收的状态吧，可能就是这样的一种心态。那所以今天我们呃，不是说找一个文章来看，然后呃，然后就把它带完就算了。那今天吴亦凡的新闻到处都是，所以我找了三篇不同的那个呃呃出处。那这三篇分别，这个是 Global Global Times， 然后这边这个是 BBC 的，然后这边这个是卫报的，所以这三个媒体都写了吴亦凡的新闻。那因为这三个媒体它导向的读者不太一样，所以它用的英文的这个难度啊，或者一些用字就是不太相同，所以或许我们今天用这个方式来看看这个新闻。所以 ，without further ado， 我们来现在看一下这个，就从卫报的开始好了。好，那那我们其实就看几段就好了哈。那因为前面的开头几段都是给一些新闻的这个背景的，那更进一步的那些真的爬他的份的的部分，我们也少看一点哈，这没什么了不起。所以我们就看他呃用字上的漂亮英文。So， 他的标题说的是呃、uh, ，Brands s e v e r ties with Chinese celebrity Chris Wu after date rape allegation。哇，这个标题我认为就已经蛮耸动了，因为他他用了这个 date rape 这个词就蛮严重，这个就是约会。约会是强暴，好，这个词其实很久了，大家不需要不需要我解释。Rape 就是强暴没有错，那 date 就约会。那 brands 呢就各种牌子。那 sever 这个字，我们要把它，我把它稍微打出来，就是切断。OK， 我还蛮常补充一个字，就是一个公司要把你呃，不是说呃，就是之前的时候，不是你犯了错，犯了错炒鱿鱼，那个是没有什么好讲的，你就拜拜了。可是如果公司请不起你，需要之前你的话，那那个是公司有点对不起你，所以。之前多半有个叫遣散费的东西，那遣散费就是公司跟你切断关系，来个分手费，所以我们叫它 sever 这个字变出来，那加一个 a n c e severance 变成了名词，加个 package， 我们就可以把它翻译成是遣散费的意思。为什么叫 package？ 因为有时候可能会多加你半年的牙医啊，或者什么这些的，或还有其他的各种的，可能就有些 l i l y c o 有些好处，一些 perks 就还是维持在让你可以使用的状态下，所以我们叫它 severance package。OK， 所以这些 brands 跟 sever 就跟他切断关系了 ，sever ties with Chinese celebrity Chris Wu。那 Chris Wu 是他名字，所以在这个 date rape 的 allegation 就是指控。那你看，这还是指控，还没有人敢替他定罪这样子。所以这讲的是一个 Do Me Do Nineteen accuses ex boy band member of date raping her. Date raping her when she was seventeen. 所以要控诉他。那这个 ex boy band member， 所以他是前那、啊、男孩团体的成员。所以 boy band 是很常见的一个词哦，就是我们讲的这个流行文化中的男孩团体 （boy band）， 就 Backstreet Boys 啊，还有些什么 N Sync 啊，对不起，都是我那个年代的哈、哦。那近近一点的有没有 ？I don't know Super Junior 啊 ，Boy Band。好，现在的这个最红的那个叫什么？防弹男孩 BTS。Of course， great example of a boy band。好，所以 Boy Band， 那 date raping 他，当他十七岁的时候还没成年呢。好，我们看几段就好了。那个广告能够好，没关系，来。所以这里看到说了 ，Chinese brands have severed ties with the Chinese Canadian singer actor Chris Wu。所以他是一个 Chinese Canadian， 就是呃美就嘉义美呃不对，这样讲嘉义中籍啊，因为中国嘛，所以他他籍贯是中国。呃，对不起啊、哦，应该是亚裔的呃嘉籍，籍是靠北，我有点搞混掉，林老师。反正他其实是这个，他是 Canadian， 然后他是 of Chinese descent。好，我的中文真的会有点卡住这样子，主要是一个 Chinese Canadian， OK， 那 Chinese American 可以 OK， 好，所以他是一个 Chinese Canadian singer actor， 所以又是唱歌的又是演戏的，所以在他被 after he was accused of date rape by a student， 被一个学生的 ，so Wu shot to， fa- 所以他的 shot to fame， 
uh, as a member of the South Korean boy band XO. 这里我们他怎么好像有一些字卡掉了，还是怎么样？好，没关系。这里有一个片语叫 shout to fame， 所以总之就是他成功的成名了。好，对他的这个 shout to fame。嗯、um, ，ba ba 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 ba。好，先再看下去。After leaving the group in 2014, he pursued a lucrative acting, modeling, and singing career in China. 所以在离开那个团体之后，二零一四年，他 pursue 就是去追寻了，追求了一个。那这个 lucrative 就是很有钱，赚钱的。好，所以他的很 lucrative 的 acting, modeling, and singing career. 所以又演戏，又做模特，又唱歌。In China, cool. In an interview with the Chinese news portal NetEase on Sunday, Du Meizhu, 19, accused. The 30-year-old pop star of date raping her when she was 17. She also said Wu had sex with at least seven other girls under the age of 18, seducing them with alcohol and promises of fame. 又看到 fame 这个字一次。好，这边稍微说一下。所以在一个呃，这边有一个这个入口网站。好，所以这个入口网站有时候就叫做 portal。portal 就是一个那种通道之类的一个叫 portal。所以入口网站呃，新闻网站叫 NetEase。所以在这个 interview 中。那就是这个杜美珠，杜杜美珠嘛，随便了，中文都已经忘记了哈。所以十九岁，他控诉他这个三十岁的这一个 pop star， pop star 就流行的呃明星。那这本这句内容大概刚刚说过了。She also said Wu had sex with at least seven other girls， 所以他还跟至少另外七个其他的女孩们 under the age of eighteen， 所以他们都全部没有成年 ，seducing them， 所以 seduce 这个字就是去勾引他们，用什么勾引呢？ With alcohol and promises of fame, so it is using alcohol to make them drunk, and to promise them they can be famous. Here, the promises of fame is said very strongly. Other two reports are said more. Okay, so promises of fame, actually, you can understand the meaning. So, promise them they can be famous. All right, okay. So, these are all the people who are still minors who don't want their lives to be disturbed, but wish to see him punished. So, these are all the people who don't want their lives to be disturbed, but wish to see him punished. 所以这包括两个啊，他们仍然现在还是 minor， 所以这个 minor 就是还没成年的人。那成年人叫 major 嘛？不是啦，就是 adult。OK， 所以还有两个 minor， 那他们两个呢，不想要他们的人生整个毁掉，但是的确想要这个看到吴亦凡被惩罚。So who don't want their lives to be disturbed？ 所以他们的人生不想被打扰。OK， 所以 disturb 这个字有时候会在。住旅馆饭店的时候，有个牌子可以挂在外面，不要打扰，对不对？好，我们这个文章就看到这一句，我们来看另外一个。So， 呃、uh, ，BBC 的报道的开头的标题，呃、uh, ，Chris Wu branded brands dropped China star over teen sex allegations， 讲的我觉得没有那么多内容在里面，至少没有什么 date rape， 可是。还是用 brand 当开头，所以品牌们呢、啊、就就丢了它，抛弃它。Drop China Star， 为了什么抛弃它呢？丢 over over 什么事？所以是 teen sex allegation。那 teen sex 听起来就已经很不够对了。说真的，即便十九岁已经 technically 可能算成年，可是 teen sex 听起来是不是很让人家舒服的一件事情？所以这还没还没未满二十岁，未满未满二十岁的人的这个 sex， 那 allegation 这个字刚刚看到过，还是没问题的，一样。好，来看下去。So several brands in China have cut ties with pop,、uh, with top Chinese Canadian celebrity Chris Wu after he was accused of luring young girls, including underage teenagers, into having sex with him. So the words used, you can see, are different. So he used "lure" this word. Just now we saw it as "seduce," "goin." "Lure" this word is actually more not on the sex side. OK， 当然后面的内容还是性的，所以 seduce 这个字一般来说比较有那一种性暗示或之类的哈。但是 lure 这个字，我可以说是 I don't know， 用一些食物来引老鼠出洞，然后捕捉它，那也可以是 lure 这样子。所以他 lure 了 young girls， 包括有一些 under age 的 teenager， 然后来干嘛呢？来跟他做爱 ，having sex with him。So the allegations by a woman claiming to be one of his victims have provoked a huge outcry in China。嗯，你看 BBC 的用字，所以这些 allegation。是一个女人，她声称是其中她一个 victim， 她的受害者之一，所以这边出现了一个刚刚没有看过的“受害者”这个字，所以 BBC 称她为是受害者 victim。我怎么打错字？好，没有 victims。然后，所以这些 allegation 已经就是 provoke，provoke provoke 这个字有时候我们把它翻译成是激怒或之类的，但就是激起情绪，所以激起了中国的一个呃公众的哗然。所以这个公众的哗然，有时候我们用的字就叫做 outcry， 前面常常有时候可能会加一个字就叫做 pub， 就是 public， 所以就是公众哗然，所以引起了 public outcry。我刚不小心 page page down， 好来回来这里，嗯、um, ，所以这边的 huge outcry in China， many online， 
uh, have called for Wu to quit entertainment industry. 啊，没有 industry 对 ，and leave the country. 所以很多这个很多网络上的人啊，就啊网民嘛 ，called for Wu to quit entertainment. 所以你就退出了演艺圈吧。他少加了一个 inter industry 这个字。我脑补 industry 为什么？因为以前，对不起哈，因为以前那个姓吴的那个叫什么来着？呃，吴亦凡，对不起，姓陈的那个陈冠希了。陈冠希那个时候他在道歉的那个时候，我也有很仔细的听了那个道歉的那个记者会，因为就他妈的很精彩嘛。那他就有讲到了这个 entertainment industry， 在那个字，那时候那个字进了我脑袋里，就是娱乐圈加上一个娱乐产业，所以这里没有，但无所谓。所以 quit entertainment and leave the country， 滚出我们国家吧，这样。好，那再看两段来。So Wu, a popular singer and actor, has denied the accusations and said he has filed a defamation suit. 所以他完全否认 denied the allegations， 啊、uh, ，accusation。所以这两个字也看一下。所以，所以。呃、uh, ，allege 这个就声称，所以 allegation 这个字刚刚在楼上看到过。那 accusation 是控诉，所以呃， uh, 所以据称你据称他去 date rape 人家 allegation。那你说这是一种控诉，是一种 accusation， 其实也差不多。OK， 好，所以他 deny 了这些 accusation， 然后他说呢 ，he has filed a defamation suit。所以我们刚刚看过 fame 这个字不就是知名嘛？所以 defame 就是把人家的名声弄臭这样子。所以嗯， um, 所以他。反告了人家，所以这个 file 一个 lawsuit 就是提提出一个法律的这个呃告诉这样子，所以他自己也提告了，提告了说你就这个 defamation 应该把它翻译成是就你污名化他或之类的，所以诽谤啊还是什么这些的，我记得这个是不同的词哦，因为我记得有另外很明确的记得有另外一个词叫做 libel， 这个好像才是诽谤。所以你弄错我的名声，呃，对不起，我现在脑袋转不过来，我想不出来那个中文叫什么。下面同学或许可以帮我补充。所以 defamation， 你大概懂中文了，好，好，然后大概这样就可以了。其实顶多我再多看，呃，一段哈。So in recent weeks， 所以最近这几周 ，19-year-old university student Du Mei Zhu had been posting allegations online that Wu had lured teenager girl teenage girls into having sex with him. 这边内容重复 by promising lucrative opportunities in the music or acting industries, which never materialized. 啊，还好我们刚有看这一段，所以这一段的确刚刚讲到的只是一个 promises to fame, promises of fame, 对不对？那这里你看就讲得很清楚了。所以他吸引这些 teenage girls into having sex with him. Sure, 借由承诺着 promising lucrative Opportunities, so it's just very, 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 very Materialize. Okay, this verb used, I think, is very beautiful. Cool. 来，那我们再多看一个。这个是 Global Times。那这边看到的是它的标题写的就不是 brands 了，它把它写的清楚了。Porsche 或者这应该念成 Porsche。据我知道，好像应该真的念成 Porsche。但我们知道，我们英文一般来说，英文都念 Porsche 了。So Porsche, Lancome, among major brands. That drop Chris Wu over teen sex allegations. So teen sex allegation, 刚才看过没问题。所以保时捷啦，兰蔻好像翻译成兰蔻，这化妆品品牌，以及还有其他的 major brands， 那都丢掉了这个 Chris Wu， 不要你了，这样子。来看下去，一样看个两段就好了，大概两三段。So amid escalating public opinion storm against Chris Wu, who has been accused of luring underage girls for sex, at least ten brands announced they have cut cooperation with pop star. With the pop star, including luxury car brands uh, Porsche, uh, French beauty brand Lancome, German brand Tempo, food brand Master Con, and platform Tension Video. The Tension is Tension. Good. This is written. I think this is a very long sentence. It only has one sentence. This is his first sentence. This is the 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 first sentence. 那还有一个在什么之中，如果是三个人以上的话，我们知道叫 among。可是有的时候你不太知道它的数量是多少的时候，所以你不知道它是不是三个以上、四个、六个、七个、八个，不知道。总之就是在这一团混乱中的时候，这个之中就不用，也不会用 among 了，它用的是 amid。那它也可以有时候可以加一个 st 再加 amidst 这样子，所以这个就是
另外的另呃的一个之中，那这个之中就是一种。不可数的状态的之中，所以那你看这边嘛，就是这个在一个日渐爬升的这个 public opinion， 就呃就是公众的一些意见的一个风暴。那那个风暴到底你知道它的规模大小之类吗？你不知道，所以这里用 amid 就用的非常好。所以在这一个日渐爬升的这个公共的这个意见的一个风暴中，那这个风暴是对着 Chris Wu 来的 ，against Chris Wu sure。那这 Chris Wu 是干嘛的呢？虽然逗点逗点补充，这个长句子就是常常很多同学。要我多讲的哈，像例如说 setter 之类的 ，right？ 好，那希望你有在看。好，那所以这个 Chris Wu 来一个逗点逗点的补充。所以 Who has been accused of luring underage girls for sex？ 好，这刚内容都看了，内容刚都看过了，所以他就是被控诉，好，就欺骗这些呃这些女生来 for sex。然后又来一个逗点，至少 Ten Brands 其实这边就已经结束了，对不起，我我的这个刚刚逗点逗点逗太大了哈，所以。这边就补充了 Chris Wu 的资讯了，所以他就是总之骗人上床。所以逗点后，至少有十个 brand s announced they have cut cooperation with the pop star。所以至少十个品牌宣布他们跟他切断关系。所以 co 就用了一个词叫做 cooperation。前面几个文章都只有用一个 tie 有没有？就是他们他的连接 tie。所以这边用的一个词就是跟他的合作也很好了，没什么不 OK OK。所以 they have cut cooperation with the pop star。好酷、cool ，然后。那到底有包括什么样的 brands 呢？所以用这一个呃，用一个这个 hyphen 来说，所以包括了 l u x u r y car brand， 这是豪华车的品牌叫保时捷，然后法国的这个呃化妆品品牌 Lancome， 然后还有德国的一个品牌叫做 Temple， 食物的品牌叫 Master Kong， 呃，康师傅应该是。那最后就是一个腾讯 ，OK。所以这句话讲了这么长，就大概这样子。主持东西到底在哪里？就是至少十个品牌。宣布他们要跟他 cut ties， 所以主词就是十个品牌，动词就是 announced， 这里跟大家接下去，然后他们就跟他切断关系，这样。好，其实这一这一篇大家看到这里也够了，时间我看也差不多了。那这就是 Chris Wu 现在面临这个处境，我永远也忘不了他之前讲到一个 skirt skirt 的那个，我不知道你记不记得哈，我也在课堂上来稍微取消过一下下。那他这个 skirt 其实呃。用处，它的用法好像也是，并不是原本英文的用法。但我们必须说，语言是一个始终在 evolve 的东西，所以要怎么用它爽就好了。这样子，好，这里就不再多批评它，无所谓。我们今天爬分就爬到这里就够了。希望你喜欢今天的内容，那也希望你有学到点什么。那你看到三个不同的媒体用不同的方式来报来报道它，来用的一些词都不太一样。呃 l u r 看到很多次，好，引诱这些女生们。Allegation 跟 accusation， 你大概希望今天也记起来了。那 seduce 也是另外刚看到一个词 ，right？ 好，未成年的人 under age 有看到，那也有看到 minor， sure， 都是未成年。OK， 然后只有一个报道讲到的就是中国网民啊，或者中国的这个呃公众们大家哗然 outcry， 对 ，OK。那不过有看到 public opinion 这样的一个词也没问题，所以那个呢 defame defamation 啊。跟 libel 一个是诽谤，另外一个是，我还是想不起来，算了啦。那最后刚刚讲到称赞一下 ，materialize 这个动词用的不错，其实。好，我们讲到这里，这个要收尾了。Let's wrap。我是 Paul， 希望你喜欢今天的内容，拜拜。